பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
அப்ப நான் தெரிந்து கொண்ட அந்த வேத வாக்கியம் என்ன என்று சொன்னால் இப்போ கொஞ்ச காலமாக அந்த அதே அடிப்படை வேத வாக்கியத்தை எடுத்து நான் பிரசங்கத்தை கொண்டிருந்தேன் இனியும் ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு அதே அடிப்படை வேத வாக்கியத்தை எடுத்து நான் பிரசங்கிக்கிறது எனக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறது அது என்ன அந்த வேத வாக்கியம் என்றால் ஒன்று பொருந்திய ரெண்டு ரெண்டு இந்த வேத வாக்கியத்தை பற்றி அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறியாத இருக்கிறார்கள் அப்படி அறிந்திருந்தார்கள் என்றால் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன என்றது அவர்கள் புரியாமல் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒன்று பொருந்திய ரெண்டு ரெண்டு ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்குள் அறியாதிருக்க தீர்மானித்திருந்தேன் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் அறிய வேண்டும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை நீங்கள் அறிய வேண்டும் அறிந்ததை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் அந்த விசுவாசத்தில் நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேணும் முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருக்க வேணும் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அது ஒரு சின்ன விஷயம் தானே என்று பொதுவாக கிறிஸ்தவர்கள் கேட்பார்கள் அது சின்ன விஷயம் அல்ல அது மிகவும் கஷ்டமான விஷயம் அதாவது மறுபுறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் கேட்பீர்களானால் அது அவ்வளவு இலகுவான விஷயம் அல்ல என்பதை அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவார்கள் ஏனென்று சொன்னால் பராமரிக்கிறது வந்து அவ்வளவு இலகுவான விஷயம் அல்ல பாரிய எதிர்ப்புகள் கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகள் கண்ணுக்கு தெரியாத சத்துருக்கள் அதற்கு எதிராக பாரிய யுத்தம் செய்கிறத ஒரு மறுபுறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவன் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்பொழுதுதான் விசுவாசத்தை பராமரிக்கிறது அவ்வளவு இலகுவானது அல்ல என்பதை ஒரு கிறிஸ்தவன் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அதே நேரம் அது இலகுவானது என்பதையும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் காரணம் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்கிறதற்கு அவரால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை பின்பற்றினால் அது மிகவும் இலகுவானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் ஜபத்துக்கு போவோம் அரிமானங்கள் பிதாவே மக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே மக்கள் தண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இந்த அருமையான நேரத்தை நீர் ஒதுக்கி தந்தீரே அதற்காக தண்டைக்கும் சோஸ்திரம் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் தேவரில் ஆசீர்வதையும் அபிஷேகியும் பிரகாசமான மனக்கண்களை அவர்களுக்கு கொடுத்தருளும் உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருளும் அதே நேரம் உம்முடைய வார்த்தைகளை வேத வார்த்தைகளை நிதானமான முறையில் போதிக்கத்தக்கதாக உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே அடியேனை அபிஷேகித்து வழி நடத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டு இருப்பவர்களை அபிஷேகித்து அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக ஏற்ற மனதையும் இருதயத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேண்டும் என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அப்ப சுருக்கமாக நாங்கள் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்ப தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியை நாம் பின்பற்றாமல் விட்டால் விசுவாசத்தை பராமரிக்கிறது அவ்வளவு இலகுவான விஷயம் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேணும் என்றால் மெத்தையும் பத்து இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்க முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே ரசிக்கப்படுவான் அப்ப அந்த வசனத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்ப்போமானால் அநேகமான பேர் முடிவு பரியந்தம் நிலத்திருப்பதில்லை அப்போ ஏன் நிலத்திருப்பதில்லை என்றதற்கு பாரிய எதிர்ப்புகள் ஆவிக்குரிய எதிர்ப்புகள் இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்ற ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு எதிர்ப்புகள் வந்து அவனுடைய விசுவாசத்தை திசை திருப்புறதற்கு பல்வேறு விதமான எதிர்ப்பு பல்வேறு வழியாக வரும் என்பதை நாம் நிச்சயமாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இதனைத்தான் கண்மல இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து கண் மேலே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததற்கு இன்னொரு வேத வாக்கியம் அஸ்திபாரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ வேத வார்த்தையின்படி நாம் கண்மலையில் 
அஸ்திவாரம் போட்டு விசுவாசம் அண்ட வீட்டை நாம் கட்ட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் கண்மல வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுகிறது அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்தது அஸ்திவாரமாக இருக்கிறது ஆனபடியால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கண்மலையிலே அஸ்திவாரம் போட்டு அந்த அஸ்திவாரத்திலே அவன் வீடு கட்டவானும் விசுவாசம் அண்ட வீட்டை அவன் கட்ட வேண்டியவனாக இருக்கிறான் இதை தான் லூக்க ஆறு நாற்பத்தி ஏழுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து என் வார்த்தைகளை கேட்டு அப்ப அது என்னதை சொல்லுது என்னிடத்தில் வந்து என்னை ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அவன் அடுத்து செய்ய வேண்டியது என்ன லூக்க ஆறு நாற்பத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆழமாய் தோண்டி ஆழமாய் தோண்டி கண்மலையின் மேல் அஸ்திவாரம் போட்டு அந்த அஸ்தி பாரத்தில் வீடு கட்டவனும் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு சுருக்கமாக லூக்க ஆறு நாற்பத்தி எட்டுல அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த ஆறு நாற்பத்தி ஏழு லூக்க ஆறு நாற்பத்தி ஏழு ஆறு நாற்பத்தி எட்ட பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஏழுலேயே ஒரு மனுஷன் தட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒருவன் என்னிடத்தில் வந்து என் வார்த்தைகளை கேட்டு அவன் தட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான் தட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவன் பராமரிக்க வேணும் தனக்கு கிடைத்த தட்சிப்பை அவன் பராமரிக்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் அப்ப அவன் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆழமாய் தோண்ட வேணும் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்ப என்னத்தை ஆழமாய் தோண்ட வேணும் வேத வார்த்தைகளை வேத வார்த்தைகளை ஆழமாக தோண்டி அதனுடைய ஆவிக்குரிய பொருள்களை அறிந்து அந்த வேத வாக்கியத்தின் அடிப்படையில அவன் கண்மலையில இயேசு கிறிஸ்துவில அஸ்தி வாரம் போட்டு அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை அறிந்து அந்த அஸ்தி வாரத்தில் அவன் தன்னுடைய வீட்டை கட்ட வேணும் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லப்பட்டு கிடக்கும் அது இலகுவானது அல்லது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஏனென்று சொன்னால் சத்ருக்கள் அந்த விசுவாசம் எந்த விசுவாசம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவில விசுவாசத்தை வைத்திருப்பதற்கு எதிராக அந்த விசுவாசத்தை திசை திருப்புவதற்காக கண்ணால காணாத எதிரிகள் நமக்கு எதிராக பாரபூரமான யுத்தத்தை மிகவும் பயங்கரமான யுத்தத்தை அவர்கள் ஏறெடுப்பார்கள் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருப்பதாக இல்லை அப்போ ஆறாரதுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது முதலாவதாக இந்த உலகம் இந்த உலகம் தட்சிக்கப்படாத மனுஷர்கள் இந்த உலகம் நம்முடைய கிறிஸ்தவர்களுடைய விசுவாச திசை திருப்புறதற்கு தம்முடைய வழிக்கு வரும்படி அவர்கள் வற்புறுத்துவார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப முதலாவது எதிரி வந்து இந்த உலகம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் இரண்டாவதாக நம்முடைய மாம்சம் நம்முடைய சுயபலம் நம்முடைய சுயபலம் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட விசுவாசத்தில் தங்கி இருக்காத படிக்கு அந்த சுயபலத்தில் தங்கி இருக்க சொல்லி நம்ம வற்புறுத்தும் ரெண்டாவது மூன்றாவதாக சுயம் நம்முடைய சுயத்தை பிறந்த நாள் தொடக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அறியும் வரையும் நம்முடைய பலமாக இருந்தது நம்முடைய சுயம் அந்த சுயம் அடிக்கடி அடிக்கடி எழும்பி சுயத்தில் நீ நம்பி இருக்க வேணும் என்று சொல்லி அந்த விசுவாசிய வற்புறுத்துறதை அவன் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது மகா பயங்கரமான யுத்தம் கோடிக்கணக்கான அசுத்தாவியல் கோடிக்கணக்கான விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவனாயிருக்கிற சாத்தான் இவர்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து கண்ணுக்கு காணாத சத்துருக்கள் இந்த சத்துருக்கள் நமக்கு எதிராக யுத்தம் செய்யும் என்று சொல்லி பவுலா போஸ்டலர் எபேசியர் ஆறு பன்னிரண்டுல தெளிவாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்ப இந்த மாதிரியாக நாலு பக்கத்தாலும் பல்வேறு விதமான எதிர்ப்பு இந்த விசுவாசத்தை விட்டு நாம் திசை திரும்ப வேணும் என்று நம்ம வற்புறுத்துகிறது ஒவ்வொரு மறுபுறப்பு பெற்ற கிறிஸ்தவனும் அறிந்து கொள்ளுவான் ஆனபடியால் தான் மெத்தையு 
பத்து இருபத்தி ரெண்டுல முடிவு பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் நிலத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு எதிர்ப்புகள் மத்தியிலும் விசுவாசத்தை தொடர்ந்து தொடர்ந்து பராமரிக்கிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அது அவள் அதே நேரம் அது இலகுவானது அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் வெகு சிலரே அதை அறிந்திருக்கிறார்கள் அந்த வழி அதாவது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டிய வழிய வெகு சிலரே அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மேத்தேயு ஏழு பதினாலுல சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அந்த வே அந்த வழி என்ன என்று சொன்னால் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து சுருக்கமாக அநேகமானவர்கள் அந்த வழியை அறியாதிருக்கிறார்கள் என மேத்தே ஏழு பதிமூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இதை பற்றி தான் நாங்கள் குறிப்பாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் விதைக்கிறவனின் உபமானத்தை நாங்கள் எடுத்து அதை பற்றி நான் விளங்கப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப கொஞ்ச காலமாக விதைக்கிறவனின் உபமானம் என்ற அந்த உபமானத்துல இந்த விவரம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய வழியை விட்டு விலகி போகிறார்கள் எப்படி கிறிஸ்தவர்கள் தாம் ஏற்றுக்கொண்ட வழி சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு தட்சிக்கப்பட்டவர்கள் பிறகு எப்படி தங்களுடைய வழியை விட்டு விலகி தங்களுடைய விசுவாசத்தை விசுவாசத்தை திசமா திசை திருப்பி ரட்சிப்பையே அவர்கள் இழந்து போன கதைகள் ஏராளம் அப்ப இது பற்றிய விவரம் வந்து விதைக்கிறவனின் உபமானத்தில் தெளிவாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப இதைத்தான் நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஏற்கனவே லூக்கா எட்டாம் அதிகாரத்தில் அஞ்சாம் வசனத்தில் இருந்து பதினைஞ்சாம் வசனம் வரையும் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த அந்த வேத வாக்கியங்களிலே ஏராளமான பெயர் அதாவது நாலில் மூன்று பகுதி தட்சிப்பு இழந்து போனதையும் ஒரே ஒரு ஒரு வகுப்பினர் ஒரே ஒரு குரூப் வந்து தட்சிப்பை பாதுகாத்து மனுஷர்களும் <laughs> சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லூக்க எட்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தில் இருந்து பதினஞ்சாம் வசனம் வரையும் அந்த நாலு வகையான மனுஷர்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி மெத்தேயு மூன்றாம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரையும் அந்த நாலு விதமான ஜனங்களையும் நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப ஆண்டவர் தெளிவாக இந்த உபமானங்களில் சொல்லி இருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் இலகுவான விஷயம் அல்ல என்பதை அவர் தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் ஆனபடியால் இதை நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து அப்படி அல்ல நாங்கள் எப்படியாவது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்று கொண்டு அவரோடையே நாங்கள் போய் நித்திய ஜீவன நாங்கள் சுதந்திரத்து கொள்ள வேணும் என்று ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் திட சங்கற்பம் பூண வேணும் என்று சொல்லி நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்ப நாலு விதமான குரூப் நாலு குரூப் ஒரு குரூப் வந்து வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவன் இன்னொன்று வந்து கற்பாறையில் விதைக்கப்பட்டவன் இன்னொன்று வந்து முள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவன் இன்னொன்று வந்து நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவன் அப்ப நாலு விதமான ஜனங்கள் நாலு விதமான கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆண்டவர் சுட்டி காட்டி இந்த நாலு விதமான கிறிஸ்தவர்கள் மூன்று நாலில் மூன்று பகுதி விசுவாசத்தை அவர்கள் நித்திய ஜீவனையும் இழந்து போகிறார்கள் என்ற விவரம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் மெத்தேயு பதிமூன்று எட்டாம் வசனம் வரையும் படிச்சிருக்கிறோம் மெத்தேயு பதிமூன்று எட்டு வரையும் பார்த்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் மெத்தேயு பதிமூன்று ஒன்பது வரையும் பார்த்தோம் அப்ப விதைக்கிறவனின் உபமானத்தில் குறிப்பாக வந்து மெத்தேயு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரையும் இந்த உபமானத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மெத்தேயு பதிமூன்று 
பதிமூன்று மூன்றிலிருந்து எட்டாம் வசனம் வரையும் நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இப்பொழுது ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம் ஒன்பதாவது வசனம் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார் அப்போ அவர் அந்த உபமானத்தை சொல்லி முடித்த பிறகு என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்றார் அப்போ இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேகமான காதுகள் அநேகமான காதுகள் சுவிசேஷத்தை கேட்க விருப்பம் இராது என்பதை முதல் கண் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அநேகமான காதுகளுக்கு சுவிசேஷம் காதுகளுக்குள்ள கடிப்பு கா கடிப்பு அவர்களுக்கு ஏற்படும் அதை கேட்க பொழுது அதை அவர்கள் கேட்க விரும்ப மாட்டார்கள் ஆனபடியால் தான் கேட்கிறதற்கு காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஏனென்றால் ஒருவன் கேட்பானா இருந்தால் ஒருவன் சுவிசேஷத்தை கேட்பானா இருந்தால் அவன் அதற்கு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவன் சுவிசேஷத்தை கேட்டான் ஆனபடியால் அந்த பொறுப்பை அவன் சுமக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து கேட்டதின்படி அவன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அப்ப கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்கற் கடவன் என்ற விஷயத்தில் என்ற அந்த வேத வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய பொருள் என்ன என்பதை நாம் பார்ப்போம் முதலாவதாக ஒருவன் சுவிசேஷத்தை கேட்பானா இருந்தால் அவன் அதற்கு பொறுப்பு ஏற்க வேணும் என்றதை நாம் அறிந்திருக்க வேணும் கேட்டவ சுவிசேஷத்திற்கு அவன் கீழ்ப்படிய வேணும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அவன் கீழ்ப்படியா விட்டால் நியாய தீர்ப்பை சந்திக்க வேண்டி வரும் என்பதை அவன் அறிய வேணும் என்பதை இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதில் பார்க்க போனால் நாளில் ஒரு பகுதி தான் கேட்கிறார்கள் நாளில் ஒரு பகுதி மனிதர் கிறிஸ்தவர்களில் ஏசு கிறிஸ்துவ மனதார ஆரம்பத்திலே ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவர்களில் நாளில் ஒரு பகுதி தான் இந்த மூன்று அலுவலையும் செய்கிறார்கள் அவர்கள் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் கேட்டதற்கு கீழ்ப்படுகிறார்கள் கீழ்ப்படிந்து அந்த விசுவாசத்தை அவர்கள் பராமரிக்கிறார்கள் அப்ப நாளில் மூன்று நாளில் மூன்று பகுதி கேட்டதற்கு கீழ்ப்படியவில்லை அவர்கள் கேட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை அப்ப அவர்கள் நியாயமான தீர்ப்புப்படி அவர்கள் கேட்டார்கள் அவர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டியவர்கள் அந்த பொறுப்பில் இருந்து அவர்கள் விலகினார்கள் ஆனபடியால் நியாயமான நியாய தீர்ப்பின்படி அவர்கள் தங்களை இழந்து போனார்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த ரட்சிப்பை அவர்கள் இழந்து போனார்கள் அப்போ கவனமாக நாம் இதை அறிந்திருக்கணும் இதைத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் அதாவது நீ கேட்க உனக்கு விருப்பமாக இருந்த உனக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒன்று இருக்கிறது அப்ப அந்த பொறுப்பு என்ன நீ கேட்ட வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் அப்ப கீழ்ப்படிந்தால் என்ன கீழ்ப்படியாவிட்டால் என்ன கீழ்ப்படிந்தால் நன்மையை பெற்றுக் கொள்வாய் கீழ்ப்படியாவிட்டால் நியாய தீர்ப்பை பெற்றுக் கொள்வாய் அப்ப நியாய தீர்ப்பின்படி நாளில் மூன்று பகுதி கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போனார்கள் நாளில் ஒரு கிறிஸ்தவனே அந்த கடைசி வரையும் பராமரித்தான் கட முடிவு பரியந்தம் அதில் நிலைத்திருந்து நன்மையை அவன் பெற்றுக் கொண்டான் என்றதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் இப்ப நாங்கள் பதிமூன்று பத்தாம் வசனத்துக்கு போவோம் பதிமூன்று பத்து மெத்தேயு பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அப்ப அப்பொழுது சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து ஏன் அவர்களோட உவமைகளாக பேசுகிறீர் என்று கேட்டார்கள் அப்போ ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த உபமானத்தை சொல்லி கொண்டிருக்க உபமானமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ உபமானமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறத சீஷர்கள் அவர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் கண்டு நேரடியாக வந்து இயேசு கிறிஸ்து தனிமையாக இருக்கும் பொழுது ஏன் நீர் அவர்களோட நேரடியாக கதைக்கலாம் தானே என்ன காரணத்தில் நீர் உபமைகளாக சொல்ல விரும்புகிறீர் என்று சொல்லி அவர்களை திகிலடைந்தபடியினால் அவர்கள் ஓடி வந்து கேட்டார்கள் அப்ப ஆண்டவர் அதற்கு பதில கொடுக்கிறார் அதை நாம் பார்த்து கொள்வோம் பதிமூன்று பதினொன்றுல 
அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களை அறியும்படிக்கு உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை அப்ப என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ரெண்டு விதமான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு விதமான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு விதமான ஒரு குரூப் ஒரு வகையான ஜனங்கள் கர்த்தரை அறிய விரும்புகிறார்கள் கர்த்தருடைய வழிகள் என்ன என்று சொல்லி அவர்கள் அறிய விரும்புகிறார்கள் ஆனால் மற்றவர்களோ என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் தக அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது தகாத அக்கறை தகாத அக்கறை உள்ளவர்களாகவே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது தகுந்த அக்கறை அல்ல தகாத அக்கறை உள்ளவர்களாகவே இருக்க மறுபடியும் இதை திருப்பி சொல்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னார் மறுபடியும் சிஷ்யர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக என்ன பதில கொடுத்தார் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் அப்ப தேவனுக்குரிய பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ரகசியம் இது கண்டதை நாம் மறந்து கொள்ள வேணும் அப்ப அந்த ரகசியம் ஆருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்றதை நாம் மறந்து கொள்ள வேணும் முதலாவதாக அந்த ரகசியம் ஆருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் கடவுளை அறிய விருப்பமாக இருக்கிற மனுஷர்கள் தேவனுடைய நீதியை அறிய விருப்பமாக இருக்கிற ஜனங்கள் கடவுளுடைய வழியை அறிய விருப்பமாக இருக்கிற ஜனங்கள் அவர்களுக்கு அந்த ரகசியம் நேரடியாக கொடுக்கப்படும் ஆனால் இன்னும் ஒரு வகையான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வெறுமனே தகாத அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறபடியால் அவர்களுக்கு அந்த ரகசியம் நேரடியாக சொல்லப்படவில்லை அவர்களுக்கு உவமைகளாக சொல்லப்படுகிறது எப்படியோ எல்லா மனுஷர்களுக்கும் அந்த ரகசியம் ஏதோ ஒரு வழியில் சொல்லப்படுகிறது உவமையாக சொல்லப்பட்டிருந்தால் அந்த மனுஷன் விழிக்கிட்டு ஆண்டவரே இந்த உவமை எனக்கு விளங்கவில்லை என்று கேட்டால் அவனுக்கு தெளிவாக விளங்கப்படும் ஆனபடியால்தான் மனுஷர்களை ரெண்டு விதமாக பிரித்து ஒன்று தேவனை அறிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் அவருடைய நீதியை அறிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் அவருடைய வழியை அறிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை நேரடியாகவே நாம் கூறுவேன் ஆனால் இன்னும் ஒரு வகையான ஜனங்கள் வெறுமனே தகாத அக்கறை உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறபடியினால் அவர்களுக்கும் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆனபடியால் அவர்களுக்கு உபமானமாக நான் சொல்கிறேன் அவர்கள் உபமானம் விளங்காவிட்டால் என்னிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே உபமானம் நீர் சொன்னது எங்களுக்கு விளங்கவில்லை என்று கேட்பார்களாயிருந்தால் அந்த உபமானம் அவர்களுக்கு நேரடியாகவே அந்த ரகசியம் வெளிப்படுத்தப்படும் பரலோக ராஜ்யத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கோ அருளப்படவில்லை நேரடியாக அவர்களுக்கு போதிக்கிறதற்கு நேரடியாக தெளிவாக அவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறதற்கு அருளப்படவில்லை ஏன் அவர்கள் தகாத அக்கறை உள்ளவர்களாக அக்கறை காட்டுற மாதிரி அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த அக்கறை தேவனை அறிய வேணும் என்ற அக்கறை அல்ல ஏதாவது அதில் ஏதாவது புள்ள பிடிப்போமோ அப்படி என்று சொல்லி ஒரு தகாத அக்கறை உள்ள மாதிரி அவர்கள் வந்து இதனை கேட்கிறபடியினால் பரலோக ராஜ்யத்தின் ரகசியம் அவர்களுக்கு அருளப்படவில்லை என்று ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் மேத்தேயு பதிமூன்று பன்னிரண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு வசனம் உள்ளவனவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் பரிபூரணமும் அடைவான் இல்லாதவனவனோ அவனிடத்தில் இருந்து உள்ளதும் எடுத்து கொள்ளப்படும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வேத வாக்கியம் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேணும் இதை பற்றி நாங்கள் அடுத்த செய்தியில் தெளிவாக நான் விளங்கப்படுத்த தீர்மானித்திருக்கிறேன் அது வரைக்கும் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனை ஆகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் 
1224 மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும்